，来。还有，我就知道你会在这儿。哎，裁缝。哎，你先回避一下，我跟秦兄弟有点事儿要谈。哎，一会儿把那个艳红给我叫过来啊。怎么样，这大烟沟的感觉非常不错吧？啊？嗯。哎，什么事儿啊？还得避着人谈。机密大事儿，皇军打算重用。像那种当众杀几个人的事儿，别再派给我了。好，司令官让我告诉你，他让你去趟铁牌镇，干一趟斩首掏心的活。越扯越玄乎，做什么？当然，斩首掏心只是个比喻。现在新四军刚刚到了铁牌镇，皇军想在他们没有立住脚之前，干掉他们的首脑。我不干，我跟新四军又没仇没怨的。再说这个事儿，我一个人也干不了。没让你一个人去干，皇军会派我的保安侦缉大队来协助你。兄弟啊，这可是一个立大功的机会啊！我不想立功，我投靠皇军图的什么？你最清楚。我清楚啊，你呢，就是想杀死我那个小舅子。报你的夺妻之恨，对吧？好，我再告诉你，他们也到了劫牌镇。他们投了新四军，是不是可以搂草打兔子，了了你的心愿呢？兄弟，啊，听我说，干上了我们这份差事，那就是替皇军扛活，皇军就像是我们的东家，啊。你说东家说了让你下地干活去，你能不去吗？再说了，你跟新四军也不是没有仇。上次你杀的那两个人，有一个是新四军。版本跟我说他们是国军呢。国军和新四军不是一伙的吗？啊，开了弓的箭。可就难以收回去了。你们他妈的干事儿，真他妈不地道！哎呀，我们这么干，也是为了你好。听到新苏的扯淡，扯得我心里别扭。伙食还清汤寡水的，这嘴巴都快淡出鸟来了。别，别，别提鸟。你知道我会做叫叫花鸡。你说要是那那弄弄弄只鸡，抹上眼，抹抹上左左脸，拿拿黄泥一糊糊，埋埋往火里一埋。拿拿出来这这这这拿肉，你他妈别扯，老子满嘴都流口水。买两只，买两只只鸡，我我给你做。屁话，又没发小，拿屁买。你干不干？纪律。干不干？纪律。好，你别吃。去去，赶紧去去呀！快快点儿！哎，这这都满上，都满上。不能喝，我撑撑死我了。这，来过来过来。我刚才吃吃了一只鸡，放心，撑死我了。完了。干了，快点进来来来，喝不动。啊，弟兄们，我马马是个有不同样的人吧？啊，绝对绝对。今天是我和幺娃子请大伙打牙祭，别别客客气。明天可就看你们的本事了啊！一直谢谢你。谁谁呀？你们苏哟，苏大哥老爷
，这雷正风把你刮过来了。哎，那句话怎么说的？呃，来的好，来的早不如撞的好。来来来来来，跟警察、警察人来坐下。来，跟坐下聊。二排长，这鸡喝酒哪来的？哎呀，这个你就不用操心了。来来来来来,来，你好。丢了鸡和酒的老乡，已经把状告到军分区首长那儿去了。跟跟我们没没关系啊！这这鸡我我们自自己买的。不可能！谁他妈跟我外状呢？人赃俱获，你还敢跟我狡辩？把他给我捆起来！别别别！说说就好。哎，别动！苏教导员，我别动。把他，老子看他能吃了我软蛋。姓苏的，你他妈存心给老子小鞋穿是吧？老子吃两只鸡喝坛酒怎么了？有他妈什么大不了的？惹急了，老子敢宰了你！这小子非行不改，你们都给我看紧了啊！把门锁好了。是。苏指导员，出什么事儿了？哟，营长，你来的正好。马杆同志身为排长，带头败坏军纪，影响恶劣。我准备关他半个月禁闭，以示警戒。偷吃只鸡而已，芝麻大点的小事儿，犯得着这么小题大做的吗？小题大做，尹营长，这可不是小题大做的事情。作为一名新四军战士，就应该遵守三大纪律，八项注意，对老百姓秋毫无犯。这次抓马杆同志作为一个典型，用这活生生的事例教育全营官兵。这样，我替马杆求个情，这一次就放过他，好吗？不行，抓队伍的纪律是我这个教导员分内的事情，请你不要越权干涉。哎，小茹，不吵。哎，来来来。尹秀如同志，先喝点水啊！于政委，有件事我要问问你：独立营这支队伍，到底是由姓苏的说了算，还是我说了算？怎么，你们俩闹别扭了？是他找我的别扭，随随便便的就把人关禁闭。哎，谁给他这么大的权利啊？他是你派的钦差大臣，还是太上皇啊？来来来，先喝点水啊，消消气儿。我消不了，于政委，你干脆把他撤走得了。我的队伍上不缺他这么一个耍嘴皮子、抖威风的人。配备政工干部，是咱们新四军的规矩。至于马杆同志的事儿嘛，我听说了。马杆同志，违反纪律，是不争的事实，啊！苏新同志，身为教导员。理应严肃处理，但也有简单粗暴之嫌。我看这样吧，我做个主，啊，让马杆去向被偷鸡的老乡认个错，赔上钱，下不为例，这事儿就算了结了，怎么样？行，您能这么处理，我服气。回头我再找苏鑫谈一谈啊。他这个人呢，虽然政治原则性比较强，但欠缺实际工作经验，所以有时候难免做事啊比较偏执。明白。那吃两只鸡，那算不上什么大事儿。刚才这位小兄弟都已经赔过礼了，这钱呢，您最好还是拿回去啊！哎，不行不行，别别别别，赔礼是赔礼，赔钱是赔钱，哪样都不能少。好，好。你要是觉得赔钱不够，我再给你跪下赔个罪。哎哎哎，行了，马杆，哎，千万别啊，小兄弟，记着，以后不再犯就是了。呃，对不起了，您请回吧。哎，好，走，马杆，走。我看你小子还是不服啊！我就是对那姓苏的不服气，他分明就是因为那嘴巴的事儿扯我后账呢，胡扯。人家是当官的，不能像你说的那样。你就胳膊肘往外拐，向着他说话吧。我说的是正理儿，这件事不管怎么说
，就是你做的不对。走，回去。志坤，二当家的。师叔，这些日子你都去哪儿了？啊，我在一个朋友那儿喝酒，这不听说你们来了戒白镇，我立马就赶过来了。我们大伙儿都想死你了。哎，你回心转意了？哎，这大当家了，当上营长，你回来了，至少得弄个副营长干干。哎，我是舍不得这帮弟兄，当不当官无所谓。好，哎，我带你去见秀如和弟兄们。好，走。秀茹，你穿这身军装真好看。这些天你上哪儿去了？啊，我在一个江湖朋友家，整天喝酒。志坤呐，你当初就不应该赌气离开。咱们这会儿从青龙寨下山的，除了打鬼子这忙的，还没人离开。师叔，别说这些话了，人回来就是高兴事儿。嗯，那天我当着那么多弟兄的面说的那些话，让你下不来台了。我，秀茹，咱不提这个了。哎，回来就好。陈浩哥，嗯，听说前阵子你在唐地镇和我爸差点都遭了鬼子毒手，有这回事儿吗？嗯，鬼门关前转了一趟，你怎么知道的呀、啊？我爸托人啊，捎了封信来。哎，你已经有多久没有回家了？三年多吧。本来是说这次离家近，能回去看看。可是我一想到家里边还驻扎着鬼子，我爸又顶着委职，没心情回去。嗯，你爸当了维持会会长，也不是他情愿的嘛。再怎么说，也不能替鬼子做事啊。嗯，哎，你哥有消息吗？没有。我哥先前在汉口当值，后来武昌会战之后就失去了联系。嗯，好久没见他了，也不知道他怎么样，过得好不好。现在也应该当上团长了吧？嗯，我就记得你们两个小的时候，一起读私塾，捉弄先生，被先生发现，然后呢，拿板子打屁股。我哥就疼得哇哇叫，你呀，死拗，一声都不吭。<笑>是啊，那顿打真是刻骨铭心。那个把月走路都一瘸一拐的，<笑>哪那么夸张？秦志坤，新四军是有严格规矩的。今天，我以正宫干部的身份跟你谈话，希望你能够配合。没问题，你想问什么，尽管开口。当初你是怎么离开队伍的？这是我的私事儿，可在我这儿就是公事儿，我必须问清楚。我当初是赌着一口气儿离开的。赌气？赌什么气呀、啊？你管天管地，还能管到我心里头？这事我不想再提了。这些日子你在做什么？没做什么，除了喝酒就是睡觉。在什么地方？桑平寨。桑平寨。据我所知，那好像是个土匪窝子呀。你说话放尊重点，那是绿林好汉的聚义之地，不是什么窝子。我和那儿的大当家韩六有些交情。对不起，我用词不当了。但是我必须了解清楚。希望你今天跟我说的这些都是实情。不信的话，你可以找人去查问吧。韩国大兵。自白人新数人首脳暗殺行動は非常に大事である。坂井中、上さん、よろしく頼む。司令官、自分は武士道の精神を持って
血を持って使命を果たしますウェザージャズニーダブドイイオチュンディピーハーマチロンウェイホンジンシャリーワウェイダビョーショイバーコードで示してくれシュパーツはい究竟太君，咱们先到戒牌山附近，找个要扛活的东家，落下脚再说。你鬼鬼祟祟的在这干什么呢？我，我，我在拉屎呢。拉屎，离老子远点，滚！快看，哎，照片的真好。呀，看什么呢？看书啊！哎呀，大家都跳上舞了，你别看了。看书上瘾，你知道吗？哎呦，走吧，都看成书虫了。你你,你干嘛呀？你、哎、行了，你。你没想到你舞跳这么好，走吧，走吧，等等等会儿，马马虎虎吧。这是当年我在南京中央大学的时候啊留下的一些小底子。那太好了，以后舞会呀、啊、不愁没有舞伴了。好啊，哎，走吧，走吧，走吧，走吧，等等等会儿，再再再看一会儿。我怎么看你们这些人都不像是打短工的？怎么不像？我跟你说，这都是好的庄稼把式。不是，这好的庄稼把式哪有像你们这样站得整整齐齐，跟着队伍似的？啊，哎，这个呢，我得跟你解释解释。我们呢，虽然是走出窗户，打短工的，但是我们也有规矩啊。我们就是这站有站型，坐有坐相。这样干起活来，那就更不用说了，是不是啊？东家，这么跟你说，你肯定不相信。你不信，你可以试工了啊！如果我们不行，立马卷铺盖卷走人。对对对，工钱给一半，一文都不用。哎，好，呃，那就先试两天。好好，呃，满仓，哎，东家，带他们先去歇歇脚。好嘞，来来，跟我来吧。啊，走吧走吧走吧。好好，哎，来来走。来来来，大家把东西放下啊，歇口气儿。等一会儿饭熟了，我来叫你们啊。哎哎哎哎哎，这位兄弟啊，你是东家的什么人啊？啊，我是他们家长工。哦，那以后多多照应啊。好说，我就住在隔壁，有什么事您尽管招呼。好，好，好，好，好。
红了一夜路了，小他娘能磨起泡沫来。不能张嘴说话的，你也是，你他妈能不能仔细点啊？这这这，赶快收收收起来！好好好好好，好，好，哎，都铺开了，都铺开了，快点快点快点快点快点，放得紧放得紧。苏教导员，你做事能不能敞敞亮亮的？哎，我做什么事不敞亮了？还装糊涂？那个像贼一样偷偷摸摸监视我师兄的人，是你指派的吧？没错，这叫内控措施。我师兄刚回来，你审也审了，问也问了，你不给他个一官半职，已经算很委屈他了，你还想把他气走啊？我这是在履行我的职责。按规矩讲，像他那样的人重新回到队伍，都是需要隔离审查的，而我只是派人监视他。我已经很给他面子。这么说，我还得买你个面子了。尹营长。请你不要在这儿说风凉话，咱们俩搭班子抓独立营，需要互相配合。你先配合配合，把那个盯梢给我撤了。我师兄没问题，我担保。这事儿你最好不要担保。大家干活都麻利点啊！这边是东家的地，草都除干净了啊！啊，哎，多卖点力气啊！这活干不好不说，这个工钱没有不说，还得捡不快走人啊！好，大伙儿干活麻利点啊！哎哎哎哎，你干嘛呢？这不是草，这是秧苗。哎，我说兄弟啊，你手底下这帮人，哎，真不像是干活的。他拔的不是杂草，他拔的是庄稼。哈哈。你既然你都看出来了，那我也就不瞒你了。<笑>我们呢，都是从队伍上逃出来的，没有回家的盘缠呐。所以呢，先找个能混饭吃的地方待一待。哥<笑>，扛枪的？呃，你别害怕，你别害怕，你别害怕。<笑>哎，哥几个呢，也都是苦出身的人。<笑>哎，哟，啊，你抽这么好的烟。会没盘缠，啊，呃，呃，这个都是从掌柜那偷来的。哎，兄弟，你拿着，你拿着抽。哎，啊，哎，兄弟，我问你，啊，这条路它是去解白镇的吧？是啊，翻过前面那座山头就到。哦、是这么回事，我呢有个相好的住在解白镇，我呢想去会会他。哎，你帮我照看着点，别跟东家说，好不好？<笑>我呢，去去就回来，回来我就请你喝酒。<笑>行，没问题。好，谢谢你啊。哎，去吧。哎，这我就放这儿了啊。哎，好了，我走了啊。哎，去吧，去吧。小帅，走。哎，去吧。哎、报告，于政委，司令让我来通知你，一会儿去参谋处参加作战会议。嗯，知道了。秦志宽，啊，你来这儿干嘛？哈，我想看看当大官的。这里是军分区首脑机关，不是可以随便乱逛的菜市场。对不起，我不知道，我这就走。这些人树砍横砍，都不像扛活的呀！哎，东家，这我真不敢瞒你，这他们呢，确实不是庄家把式。那他们不是庄家把式，他们是干什么的？听那个领头的说
，他们是一伙没有盘缠的逃兵。逃兵？妈呀！我就怕他们不是扛活的，怕他们是谋财的。谋？那那那那东家，咱们怎么办呢？送瘟神吧。来，喝点水。常浩哥，听说昨天你们这儿好热闹啊，一大伙男女凑在一块儿，又是听曲子，又是跳舞的。那叫跳交谊舞，要喜欢的话，改天我教你。算了吧，我有点嫌害臊。那有什么害臊的？那是文明活动。那行，下次我来看看再说吧。好。毒影的情况怎么样了？好啊，这回大伙都说新顺军投的没错。嗯，可有一件事儿，让我们大家心里挺不痛快的。什么事儿啊？就是那个姓苏的教导员，没事就板着脸训人。这还不说，他竟然暗中安排人盯我师兄的梢。志坤回来了。其实那天，他是赌着口气走的。能够回心转意就好，他一个人在外面闯荡，大家伙这心里头都放不下。人是回来了，可我能感觉到，他心里的那些怨气还没消呢。这样吧，这两天我找他聊一聊，把这事情啊说明白了。哎，你可别去啊，这社会越扯越乱的，再闹出什么风波来，我怕人家笑话。这横刀夺爱的不白之冤，你就准备？让我怎么扛下去啊？其实，现在也不算冤吧，我是确实喜欢你啊，秀茹，我葛昌浩不是一个铁石心肠，你对我的情谊，我这心里都明白，只是我这心里头一时半会儿还装不下别人，希望你。能够见谅，我明白。感情这事儿，讲究个你情我愿，我不会勉强你的。只要经常能跟你待在一块儿，能叫你一声昌浩哥，我就心满意足了。你说，要是每每天能抱着抱抱着女的在那儿跳跳啊、抓汗呀、啊？多美！你还想的挺美。你不嫌害臊，我还嫌害臊呢。有什么可害臊的？我就……哎，营长，营长，你去学堂了？我刚从那儿回来。不不，不可能！你都没吵吵闹闹，你怎么能从从那儿回回来呢？是啊。我跟谁吵啊？跟谁闹啊？我警告你们俩啊，别在背后给我嚼舌头。不是，那个小狐狸精，他真的钻到葛大少爷怀里了，我们亲眼看见的。葛营长抱着他转转转呀，转转呀的。那叫跳文明舞，正大光明的事儿。过几天我还想学学呢。我我也想学学学。去。小王后，还用我们给你报信吗？你们俩看着办。啥啥叫看着办啊？报还是不报啊？报。哎，那那咱也去学学呗。要去你去，老子才不去。你还爱去不不去？反正我我想想去。哎，客官您慢用。哟，客官里边请。小二，啊，一壶酒，两个凉菜，好嘞。你们胆子也太大了，我被人监视着呢。<笑>我知道，我们是不会牵连你的。一会儿我们就走。跟你说，我们已经住下来了。
。这是地址，夜里头等你啊。嗯。客官，您的菜来了。二位，慢用。等等，塞过来三只烧鸡，一壶酒，我们带走。好嘞。哎呦，哎，兄弟。你们去转悠转悠啊！是，刚才我们找了个地儿，喝上了几盅。哎，我们那伙兄弟干活你还满意吧？哎，很好，很好，满意，满意。好好好。不过有个事儿呢，我想跟你们商量商量。你那么客气干什么呀？说说说。哎，哎，哎，你这什么意思？哎，这是你们的盘缠。东家，这怎么才干半天活？就撵我们走啊？哎，没有没有，呃，是这样的，我家的儿媳妇儿，那现在又头疼又感冒又发烧，呃，我怕是得了瘟病，呃，别传染给你们呢。那你就去找个郎中来诊治诊治，不就完了吗？哎哎，我一会儿就去。呃，不不，我马上就去。你们呢，还是赶紧走吧。不用担心，我跟你说，我们这伙人呢，走南闯北的，什么都见过。别说瘟疫病了，枪子儿都不怕。呃，那，呃，那恐怕不太合适吧？那有什么不合适的啊？忙你的去吧，快去吧。哎，东家，这请神容易送神难呐。哎，看起来。不花大价钱是难以消灾呀！哎，你给我盯紧啊！哎，我去搬救兵。哎，好嘞。哎，行行，嗯嗯，有人找到了，快点！开饭了。嗯嗯，哪哪哪呢哪呢？吃吃吃的哪呢？做的什么梦啊？我我没，我也没有，我我梦见训训练来着。放屁！怎么站那个啊？想关禁闭是不是？不不不不不，站直了。不是，嗯，你也太不像话了。孙连长，按照条例管束队伍，你在行，以后就由你来执法。像这种情况。该罚就罚，不要留情面。好，也就如同这，只要你不护短儿，这事儿就好办了。我绝对不会。精神。嗯你师兄感觉有点不太对劲儿，他会不会去找葛昌浩的麻烦？你先去查哨，我跟上去看看。嗯。宋寨主，我是迫不得已才来搬你这救兵的，等事成之后，我还会给你一笔钱，孝敬您和众位弟兄。好说。老东家亲自跑一趟，这个面子我给了。寨主，什么时候动大家呀？事不过夜，一会儿我就带弟兄们下山，收拾了那伙毛贼，赶在老子的地盘上打秋风，活够了他。
苏教导员。营长，我让你不要轻易担保他。那现在看来说的没错吧？他这是要去哪儿啊？干什么呀？等跟踪他的人回来，一切就全明白了。这位兄弟，是哪条道上混饭的？你别管，老子是拿人钱财替人消灾，把你们的钱都掏出来！快，快点！八哥，你这……这狗日的是日本人！娘的，来路不简单呐！把狗日的给我剁掉！你。嗯相思小黄，小黄，小黄，兄弟，有话好好说，好好说。小黄，让他们把家伙全放下。都给我放下，放下，都给别动！哎呀，哎呀，哎，快放下！哎能耐不小啊！啊，敢他妈把土匪抓来对付老子！好汉饶命，大爷饶命，饶命，饶命，饶命！饶命！实话告诉你，老子是替官家扛活的啊，在你这借住几天，好吃好喝把老子款待着，我饶你一家不死！听你的，全听你的。哎呦，来来来，看看看，哎，骚不骚啊？脸蛋还挺俊的啊！哎，宝贝儿，听说你得了瘟疫啊，我帮你治治好不好？没有，我没有得瘟疫，不要杀我！<笑>不杀你，好啊，那看你怎么表现了啊,啊！去给我烧几个好菜，再给我烫几壶好酒啊！把我伺候好了，我就不杀你，<笑>好不好？去吧，<笑>啊，都压去。啊停紧了，你走吧。哎，带着你的人赶紧滚吧。哎，是是是。哎呦，瞧我这眼拙的，这不是青龙寨二当家的吗？大水冲了龙王庙了，咱们一家人。你认错人了吧？怎么会呢？我和我叔叔去过你们青城寨，咱们还喝过几大碗呢。误会，天大的误会呀、啊！一家人，一家人啊、哦！原来是老交情啊，那你怎么不早说呢？哎呀，一家人没事儿。别怪我，认出我你们都得死。都宰了。这地方是不能待了。是啊，天亮之前得挪个地方。哎，快说说，戒白镇那边什么情况？我探听了一个消息，姓葛的那小子上的那间军政学堂，明天夜里有场庆典，是个下手的好时机。秦军官，我们这伙人冒死来这儿
可不是帮你报夺妻之恨的。你能不能听我把话说完？那场清点，新四军在街牌镇的头头脑脑都会去。よし、金さん、你的大大的有功啊！哈哈哈。功也好，过也好，老子不在乎。到时候各办各的事儿吧，心管那小子留给我。那就明天夜里，咱们街牌镇见。预祝我们成功。是。是我们永不分开的方向。